የአምስተኛ ሳምንት ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተናንትና ሲጀመር ቅዱስ ጊዮርጊስ በሲዳማ ቡና ተሸነፈ ደው ፖሊስ ከፋሲል ከነማ ሌላው ዛሬው መራ ግብር ነው እስማኤል አሚን ዝርዝር አለ በርካታ ተጫዋቾችን ወደ ክለቡ ቢያስመጣም አዲስ የቡድና ሰልጣን ቢቀጥርም ቅዱስ ጊዮርጊስ የዘን ድሮን ፕሪሚየር ሊግ አጀማመሩ ደካማ ሆኗል ትላንት በሃዋስ አርቲፊሻል ሳር ለብስ ስቴዲየም ሲዳማ ቡና ነገ ተጠመው ቅዱስ ጊዮርጊስ ሁለት ላንድ ተሸንፏል ሲዳማ ቡና በበኩሉ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ በ2022 ካደገ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ታላቁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ማሸነፍ ይችላል ጨዋታው በተጀመረ በ33ኛው ደቂቃ በአዲስ ግዴ ግብ ሲዳማ ቡና መምራት ቻለ ከራፍት በኋላ በ47ኛው ደቂቃ ተስፈኛው ጫላ ተሽታ ሁለተኛው ኒሲዳማ ገብ በማስቆጠር ለዩነቱን አስፈቷል በሰንድሮ የጊዮርጊስ ቡድን ውስጥ አዲስ ፈራሚ ሆነውና በሁለት ጨዋታ 3 ግብ ያስቆጠረው ወጣቱ አቤል ያለው ፈረሰኞቹን ከባዶ መሸነፍ ያስቻለቻቸውን ብቻኛ ገብ አስቆጥሯል ጅማባ ጅፋር ሻምፒዮን በሆነበት ያምኖ የፕሪሚየር ሊግም ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲደካም አጀማመር ማሳየቱ ይታወሳል የኬንያ ብሔራዊ ቡድን ግብ ጸባቂ ፓትሪክን ጨምሮ አምስቶቹ ተጫዋቾችን ዙውር ያጠናቀቀው ጊዮርጊስ ካደረጋቸው 3 ጨዋታ በአዲስ አዳጊው ባህርዳርና በሲዳማ ቡና ተሸነፈዋል ውጤቱን ተከትሎ ሲዳማ ቡና ካራ ጨዋታ 8 ነጥቦችን በመሰብሰብ ሊጉን እየ መራ ይገኛል ቅዱስ ጊዮርጊስ በበኩሉ በ3 ጨዋታ 3 ነጥብ ብቻ በማግኘት ዘጠነኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል መረጃው ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ነው ፕሪሚየር ሊጉ ዛሬም ቀጥሎ ሲካሄድ አዲስ አዳጊው ክለብ ደቡብ ፖሊስ ከፋሲል ከነማ ይጫወታሉ የመከላካያና የወልዋሉ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ጨዋታ በአዲስ አበባ ስቴዲየም የበርበር ሰዎች ባል ምክንያት ወደ ሰኞ ተሸጋግሯል